a mediados del 2009 empezamos el proyecto. Eh, básicamente fue como un proyecto para hacer música entre amigas y amigos y no sé, nos juntábamos, no sé, los fines de semana a escribir canciones y así y después ya en el 2010 grabamos el primer disco y nos empezaron a salir muchas oportunidades más que todo fuera del país. Somos tres, la banda es tres, ¿verdad? Es yo, Fabricio y Sonia, la bajista. Eh, y en vivo utilizamos otro guitarrista, o sea, utilizamos este, ya sea mi esposo, que eh, toca en otra banda, y si no, otra amiga de Suiza, que nos acompañó, bueno, nos, nos acompañó a Perú y ahora que vayamos a, a Europa, ella se une, pero siempre contamos con un cuarto integrante en vivo que es para darle apoyo como al sonido y a la guitarra y todo. Cuando nos llegó el, el correo de Coachella, bueno, le llega a Meche en el cumpleaños y fue una sorpresa porque, bueno, ese tipo de festival uno realmente no es que aplique, sino que por allá tal vez alguno de la promotora nos vio y decidió apostar por nosotros, entonces fue sumamente sorpresivo, pero al mismo tiempo también, en cierta manera, creo que hemos venido trabajando a lo largo de estos 10 años, hemos salido bastante afuera y, y es una oportunidad que la verdad nos tiene súper contentos. Eh, bueno, sí, el festival se realiza, es tan masivo y tan grande que básicamente lo repiten dos fines de semana, entonces el primer fin de semana es el del 12 de abril, y el segundo fin de semana es el del 19 de abril, entonces vamos a estar tocando los dos fines de semana. Incluso antes de irnos vamos a estar lanzando un, un EP de tres canciones y después de regresar del festival vamos a empezar a, a meternos en el estudio para lo que sería el, el cuarto disco que esperamos para ya tal vez inicios del de 2019 sacarlo. Uh -huh. Después del festival también vamos a ir a tener una gira europea, uh -huh. esperamos regresar a México, que es uno de los de las lugares que nos ha acogido muy bien y ya tenemos como ratillo de no de ir por allá, tocar en Costa Rica, después hacer este disco y después y seguir y ver que realmente eh, las oportunidades que nos va a, a surgir después del festival. Para mí la verdad es súper especial, es una canción súper especial porque eh, es dedicada, o sea, eh, mi músico favorito de toda la vida se llama Lou Reed, que él fue el fundador de esta banda de Velvet Underground y entonces es una canción como un poco como oda a él y un poco oda a, también al estilo de música que él hacía, o sea, la canción esta tiene como muchas características de las composiciones de, de Velvet Underground, como el tipo como de notas, el tipo de melodía. Entonces, sí, la verdad, yo puedo hablar por los tres de la banda, porque Sonia eh, está, de hecho, en, en un avión camino ahorita aterriza aquí. Este, tal vez es nuestra canción favorita para tocar en vivo. Sí, usualmente cerramos con ella y uh -huh. es muy explosiva, la verdad. Sí, al final se vuelve así, una loquera. Yo creo que en general lo que hemos venido haciendo recientemente me tiene muy emocionado. Vamos a sacar un single que se llama Together Outrageously. Ahorita va a salir. El 8 de marzo. El 8 de marzo. Uh -huh. Y esa, la verdad, es una de las canciones, no solamente porque creo que hay una madurez en el sonido, sino que al trabajar con el productor que trabajamos, está sonando muy rico, la verdad. Eh, en verdad, si quieren escucharlo, yo diría que primero escuchen la música y después nos, nos busquen a nosotros. No, mentira. Eh, Spotify, Bandcamp, iTunes, SoundCloud. Eh, también estamos en Instagram, Facebook, todo eso. Y las Robertas, pegado, las Robertas. Uh -huh. Este... The I Wanna Be Like You, Lou. Sí sí, 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 sí. I Wanna Be Like You, Lou, del disco Waves of the New. Lo pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas de música digital. Eh, sí, la verdad, esa canción.